బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాస్లో నేను టెస్ట్ ఫర్ ఎ సింగిల్ ప్రపోర్షన్ అనే లార్జ్ శాంపిల్ టెస్ట్లో ఒక టెస్ట్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి లెట్ ఏ బి అన్ యాట్రిబ్యూట్ హ్యావింగ్ అన్ నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఫస్ట్ ఏం కన్సిడర్ చేయాలంటే ఒక యాట్రిబ్యూట్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి అండ్ క్లాసిఫై ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అన్ యాట్రిబ్యూట్ యాజ్ అ సక్సెస్ అండ్ యాబ్సెన్స్ యాజ్ అ ఫెయిల్యూర్ అంటే తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఒక యాట్రిబ్యూట్ మనం తీసుకున్న తర్వాత ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అన్ యాట్రిబ్యూట్ని ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ మన దగ్గర ఉన్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు ఒక్కొక్క పర్సన్కి ఒక యాట్రి ఆ యాట్రిబ్యూట్ యొక్క క్యారెక్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏ విధంగా ఉందని మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి ప్రెజెన్స్ అసలు ఉంటే ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉంటే దాన్ని సక్సెస్ అని తీసుకుంటాం లేకపోతే ఫెయిల్యూర్ అని తీసుకుంటాం అది అనమాట దీనికి చెప్పడం ప్రెజెన్స్ క్లాసిఫై క్లాసిఫై ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అన్ యాట్రిబ్యూట్ సక్సెస్ అండ్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ లెట్ ఎక్స్ బి నెంబర్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఇన్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ట్రయల్స్ ఒక ఎన్ ట్రయల్స్ మనం తీసుకుంటే అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి తీసుకుంటే అందులో ఎక్స్ ఎక్స్ అనేది డినోట్ నెంబర్ ఆఫ్ సక్సెస్తో డినోట్ చేస్తాము ఎక్స్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ సక్సెస్కి డినోట్ చేస్తాము నెంబర్ ఆఫ్ సక్సెస్ని ఎక్స్తో డినోట్ చేస్తాము అలాగే అవుట్ ఆఫ్ హ్యాండ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఎన్ అనేది హండ్రెడ్ అనుకోండి ఏదో సిక్స్టీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ అనుకోండి అలా సిక్స్టీ నెంబర్ ఆఫ్ సక్సెస్ అనుకుంటే అవి సిక్స్టీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ అని తీసుకుంటాం దాన్ని ఎక్స్తో డినోట్ చేస్తాం అలాగే దానికి ప్రాబిలిటీని క్యాపిటల్ పి అంటాం ఫర్ ఈచ్ ట్రయల్ ఈ ట్రయల్ అని ఎందుకు అన్నామంటే క్యాపిటల్ పి అనేది కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ సక్సెస్ పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ సక్సెస్ అనమాట పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ దానికి ఏంటంటే క్యాపిటల్ పీతో ఇండికేట్ చేస్తాం అది ఎప్పుడు కూడా మారదు కాపులేషన్ ప్రపోర్షన్ ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఉండే ఒక నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉందంటే అది కాన్స్టెంట్ అది అది అదంటే ఒక టైం పీరియడ్లో నేను మారదంటే నేను టైం గురించి మాట్లాడుతున్నాను రైట్ అలాగే ఒక ఈ ఇయర్ ఒక పర్టికులర్ టాటా కంపెనీ యొక్క ఒక సేల్స్ అంత అది కాన్స్టెంట్ అది క్యాపిటల్ పీ దానికి క్యాపిటల్ పీ అలాగా దానికి క్యాపిటల్ పీతో మనం డినోట్ చేసుకుంటాం అనమాట పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ సక్సెస్ అది మనం డినోట్ చేస్తాము ఇప్పుడు ఎక్స్ అనేది ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలో అవుతుంది అంటే బైనాబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలో అవుతుంది బైనాబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫామ్లో మనకు తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ రెండు పారామీటర్స్ ఉన్నాయి బైనాబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్మాల్ ఎన్ క్యాపిటల్ పీ ఇది ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు మనం ఎన్పి ఎన్ స్మాల్ పీ అని మనం తీసుకున్నాం కానీ ఇక్కడ క్యాపిటల్ పీని తీసుకోవాలి స్మాల్ పీ కూడా ఉంది అది కూడా చూపిస్తాను ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్పి మీన్ మీన్ ఆఫ్ బైనాబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే అది ఎన్పి వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వేరియన్స్ ఎన్పి క్యూ ఇది క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ పీ ఇది బైనాబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యొక్క హిస్టరీ దాని నుంచి మనం ఇది చేసాం అనమాట ఫర్ లార్జ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎన్ బైనాబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెన్స్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లార్జ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎన్ స్మాల్ ఎన్ ఎన్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అవుతుంటే బైనాబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెండ్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ ఫండమెంటల్ ఎగ్జామ్షన్స్తో మనం ఇవన్నీ క్యాల్ ఇదంతా రిమైనింగ్ అంతా క్యాల్కులేట్ చేస్తాము ఇప్పుడు ఏ పర్టికులర్ టెస్ట్ ప్రొసీజర్లో ఉన్నా సరే నాలుగు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి నల్ హైపోసిస్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అలాగే టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అండర్ హెచ్ నాట్ తర్వాత కంపారిజన్ కంక్లూజన్ ఇవి పాయింట్స్ ఈ పాయింట్స్లో నల్ హైపోసిస్ హెచ్ నాట్ ఫస్ట్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి నాట్ శాంపిల్ ప్రపోర్షన్ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్ ఏదైతే శాంపిల్ ప్రపోర్షన్ మనం కన్సిడర్ చేసామో ఆ శాంపిల్ ప్రపోర్షన్ పాపులేషన్ నుంచి వస్తుందని తీసుకుంటున్నాం అనమాట ఇంక దీనికి ఇంకొక టర్మ్ కూడా ఇంకొక సెంటెన్స్ కూడా మనం ఇవ్వచ్చు ఏంటది శాంపిల్ ఈజ్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద పాపులేషన్ అసలు అన్నిటికీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అదేనండి శాంపిల్ పాపులేషన్ నుంచి తీసుకున్నాం లేదా అనేది మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాం అంతే అది టెస్ట్ ఫర్ ప్రపోర్షన్ అయినా మీన్ అయినా ఇంకోటి అయినా బేస్డ్ ఆన్ ద వాల్యూ ఇప్పుడు ఏంటి తీసుకున్నాం ప్రపోర్షన్ తీసుకున్నాం అంటే పీ యూజ్ చేస్తాం మెయిన్ టెస్ట్లో ఎక్స్ బార్ యూజ్ చేస్తాం ఇంకొక స్టాండర్డ్ డివిజన్ టెస్ట్లో ఎస్ యూజ్ చేస్తాం అంతే తేడా అన్ని టెస్ట్ల యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే శాంపిల్ పాపులేషన్ నుంచి డ్రా చేస్తామా లేదా డ్రా చేసినట్టు కన్సిడర్ చేయొచ్చా లేదా ఇంతే మనం టెస్ట్ చేసేది రైట్ సో క్యాపిటల్ పీ ఈజ్వల్ క్
శాంపుల్ ప్రపోర్షన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో ఇప్పుడు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు అందులో ఇంటెలిజెంట్ ఫెల్ పర్సన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఏదో ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్టీ ఫార్టీ బై హండ్రెడ్ అది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫార్టీ బై హండ్రెడ్ ఎక్స్ బై ఎన్ అది ప్రపోర్షనేట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్స్ అనమాట ఎంతమంది ప్రపోర్షనేట్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్స్ ఆ గ్రూప్లో ఉన్నారు ఆ శాంపిల్లో ఉన్నారు అనేది తెలుస్తుంది అనమాట దానికి ఎక్స్ బై ఎన్ ఫార్ములా అంటే సింపుల్గా ఇది ప్రాబబిలిటీ ప్రపోర్షన్ అంటే ప్రాబబిలిటీ అంతే ఇంతకు మించి ఇంకేం లేదు ప్రపోర్షనేట్ వాల్యూ చేస్తున్నామంటే ఒక ప్రాబబిలిటీ ప్రాబబిలిటీ ఆర్ ప్రపోర్షన్ రైట్ ఇప్పుడు దీనికి బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దగ్గర మనకి వాల్యూస్ తెలుసు కాబట్టి ఆ వాల్యూస్ని యూజ్ చేసి ఇక్కడ పైన ఉన్నాయి చూడండి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్పి వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎన్పిక్యూ ఈ వాల్యూస్ని యూజ్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ పీ చేయాలి అంటే మెయిన్ వాల్యూ చేస్తున్నాం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎన్ స్మాల్ పీ అంటే ఎక్స్ బై ఎన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎక్స్కే ఎన్కి లేదు సో ఎక్స్ ఒకవేళ వన్ బై ఎన్ మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్ కాన్స్టెంట్ కావాలంటే కాన్స్టెంట్ ఇంటూ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనమాట ఇదో వన్ బై ఎన్ బయట తీస్తాము ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎన్పి ఇదో ఇక్కడ ఉంది వాల్యూ ఎన్పి ఎన్పి బై ఎన్ ఎన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది పి ఓకే ఇది ఒక వాల్యూ వచ్చింది ఇప్పుడు వేరియన్స్ ఆఫ్ పి వేరియన్స్ ఆఫ్ పి అంటే వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎన్ ఏంటి ఫార్ములా వేరియన్స్ ఆఫ్ సిఎక్స్ అంటే సి స్క్వేర్ ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇప్పుడు వన్ బై ఎన్ బయట తీయాలి వేరియన్స్ నుంచి బయట తీస్తే వన్ బై ఎన్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎన్ పిక్యూ ఎన్ క్యాన్సిల్ చేస్తే పిక్యూ బై ఎన్ ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఎర్ర ఒకసారి పై చూస్తే కింద వాల్యూని చూడండి స్టాండర్డ్ ఆఫ్ పి స్క్వేర్ రూట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వేరియన్స్ వేరియన్స్ ఏమో పిక్యూ బై ఎన్ సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పిక్యూ బై ఎన్ ఇవి ఇప్పుడు మీను వేరియన్స్ చేసాం ఇగో ఇది మీను ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ పి క్యాపిటల్ పి స్టాండర్డ్ ఆఫ్ పి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పిక్యూ బై ఎన్ ఈ రెండు వాల్యూస్ క్యాలకులేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ రెండింటి నుంచి నెక్స్ట్ పాయింట్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అండర్ హెచ్ నాట్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ మనం క్యాలకులేట్ చేయాలి ఇప్పుడు టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ క్యాలకులేట్ చేయాలనుకోండి ఫార్ములా ఏంటి టి మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ టి బై స్టాండర్డ్ ఆఫ్ టి ఇది స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియట్ యొక్క ఫార్ములా అంటే ఇప్పుడు మనం టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోసిస్లో టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ యొక్క ఫార్ములా అనమాట నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూజ్ చేస్తే యూజ్ చేసే ఫార్ములా అనమాట అంటే ఇప్పుడు టీ ప్లేస్లో ఏం తీసుకోవాలి ప్రపోర్షన్ని టెస్ట్ చేయాలంటే పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్ని టెస్ట్ చేయాలంటే శాంపుల్ ప్రపోర్షన్ తీసుకోవాలి అంతే పాపులేషన్ మీన్ టెస్ట్ టెస్ట్ పాపులేషన్ మీన్ వాటి మీద డిపెండ్ అయ్యింది అనుకోండి అప్పుడు శాంపిల్ మీన్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ తీసుకోవాలి స్మాల్ స్మాల్ పీ స్మాల్ పీ ఏంటి శాంపిల్ ప్రపోర్షన్ అది తీసుకోవాలన్నమాట సో జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ పీ బై స్టాండర్డ్ ఆఫ్ పీ విచ్ ఫాలోస్ అండ్ జీరో వన్ ఇప్పుడు ఈ స్మాల్ పీ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ పీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇందాక ఇప్పుడే క్యాపిటల్ పీ డివైడెడ్ బై స్టాండర్డ్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ టు పీ క్యూ బై ఎన్ అయిపోయింది టెస్ట్ సాటిక్ ఫామ్లో వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అండర్ హెచ్ నాట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అండర్ హెచ్ నాట్ చేయాలి ఏంటి దీనికి అంటే పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ నాట్ అంటే స్పెసిఫైడ్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాపిటల్ పీ అండర్ నలభై పోసిస్ హెచ్ నాట్ పీ నాట్ అంటే పీ నాట్ అంటే ఏంటంటే క్యాపిటల్ పీ యొక్క వాల్యూ ఎప్పుడు నలభై పోసిస్ ప్రకారం చేసినప్పుడు అనమాట అండర్ ద అండర్ ద నలభై పోసిస్ అంటాం దాన్ని అంటే నలభై నలభై పోసెస్ కింద మనం దాని ప్రకారం క్యాపిటల్ పీ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందో దాని వాల్యూ క్యాపిటల్ పీ నాట్ అనమాట ఏదో పీజ్ కొట్టి వన్ బై టూ అనుకోండి పీ నాట్ అంటే వన్ బై టూ అనమాట అంటే సింపుల్ రైట్ ఇప్పుడు క్యాపిటల్ పీ ప్లేస్లో క్యాపిటల్ పీ నాట్ సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి అంతే జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ పీ మైనస్ క్యాపిటల్ పీ నాట్ డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పీ నాట్ ఇంటూ క్యూ నాట్ డివైడెడ్ బై ఎన్ క్యూ నాట్ ఎందుకు రాసాం క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ పీ కదా అందులో కూడా క్యాపిటల్ పీ ఉంది చూడండి అందుకని క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ పీ అనుకోండి పీ నాట్ పెట్టాం అనుకోండి వన్ మైనస్ పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ నాట్ అని తీసుకున్నాం అది పీ నాట్ ఇంటూ క్యూ నాట్ డివైడెడ్ బై ఎన్ స్క్వేర్ రూట్
uh, test for single proportion thank you thank you very much